Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui on va voir comment faire pour ne pas s'éparpiller quand on est artiste. Ça c'est un truc qui est un peu difficile je pense, enfin en tout cas quand tu es artiste évidemment, bah, toi tu vois bien, tu es sûrement intéressé par plein de trucs, plein de thématiques différentes, plein de choses même des fois qui n'ont absolument rien à voir avec l'art et je pense que c'est plutôt sain euh, d'être euh, intéressé par plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'art. Peut-être que tu es intéressé par certaines euh, informations scientifiques, peut-être que tu es intéressé par certaines euh, nouvelles techniques, nouvelles technologies ou des faits de société ou des faits politiques. Alors je sais pas trop toi ce qui vraiment ce qui te porte et ce qui te pousse à créer et ce que tu as vraiment envie d'exprimer. Mais euh, tu vois, là, je te donne une petite piste justement pour éviter de t'éparpiller. Alors, éviter de s'éparpiller, ça ne veut pas dire ne plus s'intéresser à rien, surtout pas. Ça ne veut pas dire euh, ne pas s'intéresser à toutes les choses en fait, qui nourrissent ton travail et qui le nourrissent. En fait, qui nourrissent ton travail peut-être de manière inconsciente. Euh, moi, ce que je vois chez les artistes souvent, c'est qu'ils euh, ont une, une production, voilà, peut-être des fois de, depuis plusieurs années, une production qui, bah, qui a de la gueule, qui tient la route, qui est vraiment de qualité. Mais. Euh, en fait, ils s'intéressent à plein de trucs dans leur vie, mais depuis toujours. Et parfois, en discutant de leur travail, sur leur travail, en essayant de voir un petit peu, tu vois, de construire un discours un petit peu sur leur travail, de voir comment eux parlent de leurs œuvres et comment ils pourraient en faire la promotion, notamment, enfin la promotion entre guillemets, mais l'expliquer à un galeriste notamment ou à un autre professionnel de l'art pour qu'il puisse l'aider dans, bah, dans sa, sa carrière d'artiste, à développer son activité. Souvent, on se rend compte ensemble que ils n'ont ils ont même pas fait le lien, ces artistes-là, entre les choses qui les passionnent depuis des années et parfois des sujets euh, sur lesquels ils sont allés très très loin, mais de manière personnelle, parce qu'ils étaient juste intéressés par le truc. Sujets qu'ils ont abandonnés depuis euh, peut-être depuis plusieurs années et en fait qui ressortent dans leur propre production, dans leur propre travail artistique. Donc c'est assez rigolo de voir comment euh, tout ça se passe de manière inconsciente souvent et comment euh, on... on on voit bien qu'on ne maîtrise pas cette part de, de, de création et qu'il y a beaucoup de mécanismes inconscients qui entrent en jeu là-dedans. Et justement, peut-être que toi, ta problématique, c'est de te sentir éparpillé dans le sens où, dans ta production, euh, tu sens qu'il y a plein de choses différentes. C'est très varié. Et ça, c'est souvent d'ailleurs le problème du plasticien. Euh, le plasticien est tellement intéressé aussi, alors plus qu'intéressé par des thématiques ou des sujets divers, il est intéressé aussi, c'est un touche-à-tout le plasticien. Il a envie de faire de la photo, de faire de la peinture, de faire de la sculpture, de faire un peu de tout. Et euh, du coup, c'est un peu euh, un bâton qui se met dans les roues, ce plasticien, parce que alors, bon, là, on l'appelle plasticien. Après, toi, tu fais peut-être ça et peut-être que tu ne t'appelles pas plasticien, mais tu vois, c'est vraiment inhérent au, au plasticien, justement, au positionnement du plasticien. C'est pour ça que j'en parle. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps d'ailleurs sur, euh, sur ce mot plasticien qui, à mon sens, euh, est un mot qui. C'est un peu un mot fourre-tout. C'est un peu un mot pour dire euh, Moi, je suis un artiste éparpillé, euh, je fais de tout, je m'intéresse à plein de trucs, je touche, je touche à tout. Je suis un peu de partout, on a du mal à me mettre dans une catégorie. Alors, euh, voilà, on a inventé cette catégorie plasticien et je me mets dedans, comme ça je suis tranquille et on m'emmerde plus. <rire> euh, voilà, bon, bref, bah, pourquoi pas. Mais n'empêche que euh, tu restes éparpillé. Et ça pose un problème en fait. Alors, quel problème ça pose d'être éparpillé En soi, il n'y a pas vraiment de problème quand tu es artiste. En tant qu'artiste, il n'y a pas de problème d'être éparpillé. Il n'y a pas de problème de s'intéresser à plein de trucs et d'avoir des œuvres, des propositions qui sont euh, diverses et variées et parfois vraiment très très éloignées l'une de l'autre ou les unes des autres. Mais là où ça pose un problème, c'est par rapport au marché. C'est au marché que ça pose un problème. C'est aux galeristes que ça va poser un problème. C'est à... Euh, on va dire aux, aux, aux professionnels de l'art, enfin à ton marché, à, à, à tes clients même, ça va poser un problème. Pourquoi Parce que tu comprends bien que pour que tes œuvres se vendent, évidemment, il faut qu'il y ait des clients en face, il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Mais tu comprends bien que chaque acheteur a des choses qui l'intéressent. Tu vois, et un acheteur, je ne sais pas moi, d'art euh, contemporain ne va pas être forcément intéressé par des pièces d'antiquité de Chine, tu vois, des, des trucs chinois qui ont plusieurs millénaires, quoi. C'est pas du tout le même délire, il va pas s'intéresser aux mêmes choses. Comme un, un, un acheteur qui va s'intéresser à, je sais pas, de la peinture abstraite, euh, il va pas forcément s'intéresser à de la photographie sur des thématiques hyper contemporaines ou des problématiques hyper contemporaines de la photographie. Donc, alors, pourquoi pas, ça peut, mais tu comprends bien que 
Enfin, on voit bien les, les profils de grands collectionneurs notamment, on voit bien que euh, ce sont des, des ultra spécialistes. Ils sont intéressés par un type d'art en particulier et ils construisent une collection autour en fait, euh, comme, une, une, comme si le, le, comment dire, le, le type d'art était une colonne vertébrale et ils construisent leur collection autour de cette colonne vertébrale là. Et donc tu comprends bien que si toi tu veux avoir en face de tes œuvres des acheteurs, il faut absolument que euh, tes acheteurs puissent, qui eux sont des, dans une catégorie, tu vois l'acheteur en face de toi il est vraiment dans une catégorie d'art particulier, et donc il faut que cet acheteur qui est en face de toi, euh, en face de ton œuvre, corresponde à ton œuvre, et donc il faut que ton œuvre en fait corresponde au type d'art que l'acheteur veut en face. Alors le problème quand tu es euh, un artiste comme ça qui s'éparpille au niveau de sa production, c'est que tu vas avoir énormément de mal à trouver ton public, à trouver euh, tes acheteurs. Parce que tu vas avoir en fait autant de fois plus de travail par rapport aux autres artistes, hein, je parle, par rapport à un artiste qui lui ferait euh, euh, que de la peinture dans le même style pendant toute sa vie. Bah toi, tu vas avoir beaucoup plus de mal à trouver ton acheteur en fait parce que tu vas devoir trouver tes acheteurs. Il va falloir que tu travailles, que tu multiplies le travail que tu as à faire normalement en tant, tant qu'artiste multiplié par autant de, de fois que tu as des propositions différentes. Donc t'imagines, en fait c'est impossible. C'est impossible. Alors, as, moi il y a une seule solution que je connais, qu'on avait mis, euh, mise en place avec euh, un artiste que j'avais accompagné l'année dernière, qui était vraiment un artiste qui, euh, alors lui qui se disait plasticien justement parce qu'il euh, avait du mal à, bah, à ne pas s'éparpiller dans sa production presque maladif quoi, hein. c'est vraiment, enfin moi je, je dis ouais c'est vraiment maladif ce truc là, je dis pas que c'est pas bien attention, mais maladif dans le sens où c'est tellement incontrôlable que lui il pouvait pas faire différemment, il pouvait pas faire autre chose, c'était ouais, comme ça. Donc euh, le, la, seule, euh, la seule stratégie que tu peux utiliser à ce moment là, puisque tu comprends bien que tu peux pas trouver autant de clients différents qui s'intéressent à des œuvres de d'art complètement différentes les unes des autres euh, autour de toi. C'est très difficile de faire ça. Donc l'idée, c'est d'arriver et tu vas voir qu'on va rejoindre euh, finalement la, la démarche artistique dont on parle là en ce moment. C'est d'arriver à trouver le lien qui existe à travers toutes tes propositions. Alors évidemment, le lien, c'est toi, puisque c'est toi qui es à la source de la création de toutes ces œuvres qui sont des œuvres diff vraiment différentes les unes des autres. Quand je dis différentes, c'est vraiment déjà en termes esthétiques qui sont, elles sont différentes, mais aussi en termes de proposition. Hein. Ça, ça parle vraiment d'un autre truc. Quoi. Ton gros défi pour toi, si tu es dans ce cas-là, c'est de trouver le lien qui existe entre toutes ces œuvres. Qu'est-ce qui les réunit Quelle est la colonne vertébrale finalement qui est là, qui existe Parce qu'il y a réellement une colonne vertébrale es au centre de cette colonne vertébrale là puisque c'est toi qui produis tes œuvres, mais cette colonne vertébrale là elle t'a servi en fait à construire toute ta proposition artistique même si ta proposition ta proposition artistique est très variée donc l'idée c'est d'arriver à te poser un petit peu de, de prendre un papier de prendre ton carnet je sais pas de, de, de quoi noter hein, ce sur quoi tu notes d'habitude et te poser avec cette question là Parfois, ça, ça demande de mettre toutes ces œuvres un peu devant soi. Alors, soit, euh, soit des images de tes œuvres, parce que tu as peut-être déjà vendu, hein, certaines œuvres, elles ne sont plus là. Euh, mais d'avoir comme ça un regard sur l'ensemble de tes œuvres. Tu peux faire ça même depuis, carrément depuis le début, hein, c'est-à-dire prendre les œuvres, vraiment tes œuvres majeures, celles qui sont les plus importantes à tes yeux, celles qui ont le plus de sens pour toi, les, les, peut-être les plus réussies. Alors, pas que réussies esthétiquement, mais esthétiquement et aussi sur le plan de... Euh, bah sur, le plan de, sur, sur tous les plans de l'œuvre, c'est à toi de définir de quelle manière tu conçois qu'une œuvre est, ré, est, est réussie ou pas, okay vaut le coup ou pas, est une œuvre même majeure ou pas, ça on en a parlé dans l'émission d'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Une fois que tu as toutes ces émissions, toutes ces, pas ces émissions, mais ces, ces œuvres devant toi euh, ou en tête, c'est vraiment bien de les avoir devant soi, tu vois, des photos, des images, je ne sais pas, même les œuvres en vrai, d'essayer de tisser le lien, d'essayer de voir, de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a qui lit ces œuvres-là Mais vraiment un truc profond, euh, peut-être un questionnement, peut-être une incertitude. Et je pense que c'est un truc qui touche toi directement, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être refoulé au niveau de ton inconscient. Si, euh, si tu n'en as pas encore pris conscience, du coup, euh, c'est que c'est que c'est caché dans ton inconscient et c'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi tu as toujours fait des œuvres complètement disparates les unes des autres. Enfin, vraiment un truc, une proposition. Euh il semble ne pas y avoir de logique, mais le truc, c'est qu'il y en a une, et c'est ça le cadeau pour toi, c'est qu'il y a une logique à ça, il y a un lien, il y a une colonne vertébrale autour de laquelle se sont construites toutes ces œuvres-là. 
en faisant cet exercice, en fait, tu es en train de travailler sur ta démarche artistique d'une certaine manière. Mais euh, le problème, c'est que tu le fais un peu à l'envers. Donc ça, on en avait parlé aussi. Je t'avais dit, tu vois, la démarche artistique, il vaut mieux la mettre en place avant de produire que de la mettre en place après de produire. Parce que le risque, c'est de, de coller un discours un peu, euh, un, papi un papier cadeau autour d'un truc, tu vois euh, qui, qui aurait un peu ni queue ni tête quoi. et en faisant ça à l'envers en fait tu, bah, tu convaincras personne, euh, même pas toi même euh, là c'est un peu différent ce dont je suis en train de te parler, c'est pas juste de trouver une explication entre tes œuvres, mais c'est vraiment de trouver la source de, qui, qui lie ces œuvres là en fait, une vraie colonne vertébrale le vrai truc qui fait que euh, un truc très très profond une vraie réflexion très profonde, ça va peut-être te demander plusieurs jours, ça va peut-être te demander plusieurs semaines, mais vraiment d'arriver à, à poser ce truc-là et à comprendre ce qu'il y a derrière, à comprendre quel est ce, ce chemin sur lequel tu marches depuis euh, peut-être depuis le début que tu crées, peut-être même depuis avant que tu aies commencé à créer et euh, que tu te sois appelé artiste, d'arriver à poser ce truc-là, de se poser déjà avec, tu vois, de, de se l'approprier, ce sens, ce, cette colonne vertébrale, et d'aller loin avec ça. Et de commencer à voir après, une fois que tu, te as, tu, tu commences à te l'approprier, de quelle manière tu produis à nouveau. C'est-à-dire au niveau de tu as des nouvelles œuvres qui vont arriver. Et elles vont arriver en cohérence avec cette colonne vertébrale-là. Et donc l'idée, c'est de. Enfin, c'est plus qu'une idée, c'est un, une mise en application. C'est d'observer en même temps que tu es en train de produire ce qui est en train de se passer pour apporter encore plus de conscience au niveau de ton process de création, au niveau de ton process de production. C'est là qu'est la force de la démarche artistique, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu as décidé de ta direction, et là, je parle de la direction de ton travail, à ce moment-là, tes œuvres prennent complètement une autre gueule, euh, tes œuvres prennent complètement un autre rôle. Et en fait, il y a, y, a, y a un vrai rôle de l'œuvre d'art, il y a un vrai rôle de cette œuvre-là dans ta vie à toi, une fois que, déjà, que tu incarnes et que tu assumes complètement ton, ton positionnement d'artiste et que tu en as un vrai... Et c'est pour ça que c'est si important, cette démarche artistique, parce que sans démarche vraiment posée, en fait, toi, tu n'es pas posé. C'est-à-dire que la démarche artistique te permet aussi de travailler sur ton positionnement d'artiste, sur ton positionnement plastique, oui, sur toutes tes réflexions plastiques et, et le sens de ces réflexions-là, le sens, la direction de tes recherches artistiques, euh, la direction de tes productions, évidemment. Mais ça te fait travailler sur ton propre positionnement, toi, en tant qu'artiste. Et on peut aller même plus loin, parce que qu'est-ce que c'est le positionnement en tant qu'artiste, finalement Ton positionnement d'artiste, c'est quoi Ton positionnement d'artiste, c'est juste ta place dans ce monde. <rire> Alors, c'est tu vois, c'est pas rien, en fait. C'est énorme, c'est juste énorme. Et tu vois que rien qu'en travaillant cette démarche-là, cette démarche artistique si importante, tu travailles sur toutes ces dimensions, c'est-à-dire la direction de ta production, de ta réflexion, de ta création, en fait le, ce que vont devenir tes œuvres finalement, parce que tu comprends bien qu'en faisant ça, tes œuvres vont être complètement différentes, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et en plus de ça, tu développes ton positionnement d'artiste, donc ta place dans le monde. Et en fait, ta mission quelque part, c'est-à-dire pourquoi tu es, bah, es là, quoi pourquoi tu es dans ce monde à créer ces choses-là, et quel est le sens de tout ça quelle est ta, ta position par rapport au monde d'une certaine manière Et euh, en utilisant ton, bah, ton talent, euh, tu es vraiment là pour faire quelque chose. Alors, utilise ce talent, pousse-le, mais vers quelle direction C'est ça qui est important de savoir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu t'éparpilles beaucoup euh, dans ta production. C'est parce que tu n'as pas fait ce travail de démarche artistique en amont qui te permettrait de savoir clairement déjà où tu es, comment tu te positionnes, où est-ce que tu mets tes pieds, quel est ton rôle et donc, où est-ce que tu vas aller avec tout ça Donc maintenant, tu as le choix. Hein. Soit tu continues comme avant, tu changes rien, tu restes éparpillé, tu fais, crées un peu dans tous les sens. Euh, tu ne sais pas trop pourquoi tu fais ça. Tu essayes de calquer un peu des discours à la noix sur ton travail et d'y donner du sens. Alors qu'en fait, euh, le sens y est vraiment, mais c'est juste que tu l'exploites peut-être pas de la bonne façon et que tu te laisses un petit peu, euh, bah, je sais pas, comme un enfant qui est en récréation et qui saute dans tous les sens et, et qui gesticule dans tous les sens et qui perd peut-être beaucoup d'énergie, même s'il s'amuse beaucoup, hein, cet enfant-là. Peut-être que tu t'amuses énormément dans ce que tu fais et que c'est génial. Mais derrière aussi, il y a, y a une réalité, c'est que 
bah, es dans une société aujourd'hui qui, euh, si tu veux vivre de ce que tu fais réellement, si tu veux vivre de ton art, bah, demande malgré tout de rentrer quand même dans des cases d'une certaine manière. Alors, moi, je te pousse pas, tu vois, je suis pas en train de te, te, te bourrer dans la case euh, à coups de pied pour que tu rentres. Euh, c'est pas du tout ça, c'est ta responsabilité, c'est à toi de choisir où est-ce que tu as envie d'être. Mais après, il ne faut pas se plaindre que bah, tu ne vis pas de ton art, que ouais, c'est trop difficile de vivre de, en tant qu'artiste, c'est pas possible, c'est machin, il y a trop de concurrence, il y a trop de trucs, il n'y a pas assez de machin, il n'y a pas assez de bon bref. Euh, tu vois, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est juste pas la faute, parce que l'idée, c'est pas, j'ai pas envie de te culpabiliser, mais c'est juste de te faire comprendre que si vraiment tu es en galère, et qu'aujourd'hui, si tu t'éparpilles comme ça, bah, c'est juste de ton fait. C'est juste parce que t'es pas allé jusqu'au bout euh, dans ton travail d'artiste. Je veux dire, le travail d'artiste d'aujourd'hui. Souvent, on a une image de l'artiste un peu romantique, pas une image de, bah voilà, moi je crée, et puis euh, les gens vont m'acheter à un moment donné. Euh, bah non, ça suffit plus aujourd'hui, ça suffit pas. Parce que oui, effectivement, on est dans un monde où il y a de la concurrence, où il y a beaucoup d'artistes, où il y a un marché euh, très particulier, il y a des, fonctionne des fonctionnements, un fonctionnement du marché, euh, des fonctionnements de marché avec un S, parce que euh, le marché de l'art, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs stratégies aussi pour atteindre ces marchés-là, mais n'empêche qu'il faut à un moment donné te, bah, te, 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 te caler par rapport à ça, tu vois, t'aligner par rapport à, à ce qui existe et qui te permettrait de vivre de ton art. Euh, être artiste, c'est génial. Avoir un vrai positionnement, c'est impératif. Savoir où est-ce que tu vas avec ton travail et quel est ton rôle dans ce monde-là en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, en fait, euh, c'est incontournable. Voilà. Et maintenant, il faut ajuster aussi tout ça à la réalité de la société et, et, et intégrer en fait ta mission dans cette société. Parce que si tu as une mission en dehors de l'humanité, bah finalement c'est que tu n'es peut-être plus un être humain, j'en sais rien. Euh, très certainement que ta mission en tant qu'artiste, elle s'inscrit dans cette avancée de l'humanité, on est d'accord. Donc tu es bien, euh, même ce truc-là, même cette mission, elle est bien intégrée dans la société, dans les sociétés. Donc pour que ça fonctionne et que tu puisses en retirer des fruits, toi, c'est-à-dire bah, vivre confortablement de ce que tu fais, parce que c'est quand même, euh, bah, je sais pas, c'est quand même con d'être talentueux, d'être un artiste euh, juste qui crée des choses géniales, qui a un vrai message à porter, qui peut vraiment apporter un, une amélioration à, cette, à ces sociétés, à cette humanité, et ne pas être... Euh, nourri de ça. Et nourri, bah, c'est sur tous les plans. Alors, nourri, tu l'es sur le plan humain, sur le plan du cœur, sur le plan des émotions, etc., très certainement. Mais nourri aussi sur le plan financier. C est, c est, bah, je crois que c'est un peu juste euh, important. Quoi. Sinon, tu vas faire quoi Crever la gueule ouverte Te limiter dans ton art parce que tu ne peux pas acheter tel ou tel truc Non, l'idée, c'est d'arrêter de se limiter. Tu es un être illimité bien au-delà de ce corps physique et ça c'est prouvé aujourd'hui par la science je dis aujourd'hui mais de depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années c'est bon on a compris, alors on l'appelle l'âme on l'appelle euh, Dieu, on l'appelle je sais pas la source, on l'appelle ce qu'on veut, on s'en fout euh, tu es illimité et de toute façon tu le sais très bien, il y a une part de toi qui le sait puisque tu touches à ça à chaque fois que tu crées vraiment une art et que tu es à fond dedans, donc il n'y a même plus à discuter sur ce truc là, tu es illimité, tu as un talent illimité, tu as quelque chose vraiment à faire dans ce monde, euh, donc euh, stop, on arrête de se limiter, on arrête de se faire croire qu'il y a des barrières, qu'il y a des freins, qu'il y a des trucs, non, c'est bon, on va au-dessus de ça, on explose et tu te donnes toutes les capacités pour pouvoir enfin réussir, et réussir quoi Réussir ta carrière d'artiste, déjà ça commence par là peut-être te prouver que tu en es capable, prendre cette responsabilité et assumer derrière le succès que tu vas avoir. Oui, bah tu vas en avoir, tu vas avoir du succès, ton truc ça va marcher, ah bah ouais, tu, tu, peut-être que tu n'y croyais pas, mais en fait c'est possible. Et c'est carrément possible pour toi dès demain. Mais il suffit d'en prendre la responsabilité. Il suffit déjà bah, de, tu vois, de commencer à travailler vraiment sur cette démarche artistique et de donner une autre dimension à ta proposition. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin dans cette, euh, cette démarche artistique, peut-être que tu te, tu te poses un peu des questions. Euh, J'ai fait une émission il y a trois jours, euh, une émission de plus de 50 minutes sur la démarche artistique et vraiment qui t'aide qui, qui pour ça, sur ce plan-là. Euh, donc voilà, je t'invite à aller écouter cette émission. Tu as, la as le, le lien dans la description, je vais y arriver. Tu auras accès à cette émission où je t'explique tout sur, euh, bah, sur la démarche artistique et euh, même tu vois, on va pouvoir aller plus loin ensemble. Donc vraiment, fais-le, intéresse-toi à cette démarche artistique, à ton positionnement d'artiste, à ta mission en fait. Tout ça, ça doit être vraiment connecté, ça doit être euh, cohérent 
et, et c'est ça qui va donner ta puissance derrière. Et si je te dis, c'est ça qui va te faire créer des œuvres aussi, des œuvres vraiment, ce qu'on appelle, ce que j'appelle des œuvres majeures. Un truc qui va te bouleverser toi déjà dans ta vie d'artiste, toi dans ton cœur, qui va bouleverser tes clients, qui va bouleverser tes les acheteurs ou peut-être tes futurs acheteurs si tu n'as pas encore d'acheteurs, bouleverser les galeristes et vraiment commencer comme ça à, à à booster ta carrière et à impulser quelque chose qui était peut-être en sommeil, qui est très certainement en sommeil, parce que cette capacité-là, elle peut encore et encore et encore se développer et devenir... C'est exponentiel ce truc. Même pour un artiste qui est déjà connu et qui fait des trucs extraordinaires, quand il met encore plus de précision dans sa démarche artistique, quand il met encore plus de sens dans sa mission, dans son positionnement d'artiste, plus il travaille là-dessus et plus ça devient énorme ses productions. Voilà, donc pour aller plus loin, je te laisse cliquer dans la description de cette émission. Tu as le lien pour euh, bah, l'émission dont je t'ai parlé, là, l'émission de plus de 50 minutes où on va vraiment loin au niveau de la démarche artistique. Et sinon, bah, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut